Hello à tous les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, c'est lundi, on n'aime pas ça, on le dira jamais assez, mais c'est pas grave, on s'accroche, regardez, même moi je suis malade, mais tout éclata que ce que je suis, je suis quand même contente de vous proposer cette nouvelle vidéo sur Atomic Art, c'est pas la première fois que je vous en parle sur la chaîne, parce que dès les premières images, j'avais été séduite par l'univers du jeu, vous avez eu une preview il n'y a pas si longtemps, et aujourd'hui, c'est pas encore le test, parce que j'ai pas encore terminé le jeu, mais j'ai déjà joué environ 8 heures, donc j'ai quand même déjà pas mal de choses à vous raconter. C'est un jeu que j'attendais avec beaucoup d'impatience, parce que c'est vrai que bah, l'univers est très inspiré de Bioshock, notamment Bioshock Infinite. Il y a un peu de Far Cry, il y a un peu de Wolfenstein, vous allez voir, c'est un mélange explosif. Et puis surtout, euh, c'est un jeu assez impressionnant, euh, pour le coup, parce que euh, c'est développé par le studio Munfish, studio russe. Le développement a commencé en 2017, ça a pris 5 ans, et c'est leur premier jeu. Et je trouve que, euh, déjà, le jeu est assez impressionnant, ne serait-ce que visuellement, pour un premier jeu. Euh, c'est vraiment, vraiment maîtrisé. C'est pas parfait, hein. euh, j'ai eu plein de petits bugs, etc. Mais franchement, le jeu est, 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 est plutôt cool. Et pour l'instant, j'y prends beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir avec un scénario qui est vraiment au cœur de l'expérience. Hein. De toute façon, les développeurs avaient vraiment insisté. Euh, on les avait rencontrés lors de la preview. Ils avaient vraiment insisté sur ça. Euh, L'histoire est très, très importante. C'est vrai que je prends plaisir à la suivre. On a un personnage vraiment barré. Euh, donc, on va voir hein, comment ça évolue. Mais au bout de 8 heures, voilà, c'est pas parfait. Il y a plein de trucs qui ne euh, vont pas forcément. Euh, c'est pas à la hauteur de Bioshock, hein, très clairement. Mais euh, c'est quand même cool, cool à suivre. Euh, et on a, je vous le dis, un univers plutôt barré avec un personnage assez haut en couleur, avec un langage bien fleuri. Alors je précise hein, que le jeu arrive le 21 février sur PS4, PS5, Xbox One, euh, Xbox Series et PC. C'est un jeu qui est euh, assez difficile, assez ardu, mais vous avez trois niveaux de difficulté, dont un mode histoire qui vous permettra d'avancer si vous le souhaitez. On nous annonce à peu près euh, 35 heures de durée de vie, dont euh, 20 heures de campagne principale. Donc je dois être à peu près à la moitié. Hein. Euh, et on se retrouve euh, en Union soviétique, euh, cette dernière étant différente évidemment de celle qu'on connaît, euh, dans un monde utopique euh, en 1955 où on va euh, évoluer euh, donc au cœur d'une histoire alternative dans la peau du, euh, du soldat vétéran. P3, euh, qui va tenter de remettre un petit peu d'ordre dans tout le bordel que vous allez voir, puisque on se retrouve dans un monde où, euh, eh bien, euh, les robots euh, servent les humains, ça se passe très bien, tout le monde vit en harmonie d'un seul coup, ça part en vrille, et tous les robots vont se retourner euh, contre les humains, ils vont les attaquer, euh, les tuer, c'est euh, le Bronx absolu, et c'est ça qui est intéressant, puisqu'on va très très vite se retrouver, on va goûter un petit peu au monde, hein, justement, ce monde euh, utopique où tout se passe bien mais très très vite ça va partir en vrille euh, et je trouve que dès le début on a une scène je vous en avais parlé dans la preview qui te met tout de suite dans le bain il y a un vrai rythme c'est cinématographique c'est très très joli donc on s'en prend plein les yeux et euh, tout de suite ça va partir ça va partir en vrille on va se retrouver plongé euh, vraiment dans ce monde euh, voilà chaotique où on va devoir et euh, eh bien tenter de démêler le vrai et du faux pour pouvoir euh, arranger les choses la première chose que j'avais constaté c'est qu'il y avait vraiment de la vie partout dans le ciel sur la terre avec cette vibe évidemment Bioshock euh, notamment Bioshock Infinite j'avais beaucoup apprécié ça j'aime énormément les dialogues entre le personnage et son gant on va avoir un gant qui s'appelle Charles <rire> qui va nous donner tout un tas de conseils et qui va nous permettre d'utiliser des pouvoirs divers et variés on va avoir un gameplay qui est assez, euh, assez généreux puisqu'on va avoir effectivement ses pouvoirs on va notamment avoir le pouvoir de geler les adversaires on va pouvoir utiliser aussi euh, le feu on va pouvoir utiliser la télékinésie on va pouvoir évidemment débloquer ses pouvoirs au fur et à mesure et les améliorer. Mais on va aussi pouvoir utiliser des armes classiques ou plus exotiques, là aussi qu'on va pouvoir euh, améliorer, euh, puisqu'on va ramasser tout un tas de ressources hein, sur notre terrain de jeu. Euh, et euh, ça va donner un gameplay assez complet. On va pouvoir utiliser euh, notamment des armes à, à énergie. Et euh, ce mélange-là, une fois de plus, encore explosif, va permettre voilà, de, de se défendre contre des, euh, des, euh, des ennemis euh, robotisés. Euh, donc que ce soit des robots euh, type, euh, vous le voyez ici, euh, humanoïdes ou alors des, euh, des vrais robots des machines, euh, un boss que j'ai rencontré d'ailleurs notamment euh, qui, euh, voilà, qui a été baptisé le hérisson et que j'ai mis euh, pas mal de temps à combattre mais qui était plutôt cool en termes de mécanique, euh, bref euh, je le disais ça va être ardu mais vous allez avoir pas mal de joujoux pour vous faire plaisir et notamment les pouvoirs du gant, euh, d'ailleurs ce qui est intéressant je parlais de l'univers barré 
on va pouvoir améliorer tout ça via des bornes en fait, euh, <rire> des bornes en fait qui sont euh, incarnées euh, par un voilà un personnage qui est totalement excité de la vie, <rire> une connotation vous allez le voir très euh, très sexuelle avec cette cette borne euh, qui va vous aider à vous améliorer et, euh, et j'ai trouvé ça intéressant vraiment en termes d'écriture, je veux dire les dialogues entre euh, Charles donc le gant et le personnage, euh, cette borne de d'upgrade, euh, tous les personnages qu'on va rencontrer euh, certains Certains, certains robots euh, féminins qui sont, euh, je trouve, assez, euh, assez fascinantes. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé, en tout cas. Enfin, j'aime beaucoup l'univers pour le moment. Euh, vous allez le voir, c'est vraiment... Il euh, y a vraiment une identité. C'est vraiment barré et le jeu a vraiment une personnalité. Euh, quoi qu'il en soit, ça fonctionne bien en termes de gameplay, même si j'ai eu pas mal de, voilà, de bugs. Il y a plein de moments où je suis restée coincée dans le décor. Il euh, y a certains détails qui manquent un petit peu de finition. Il euh, y a des petits, euh, voilà, des petits bugs de collision. Il y a des petites choses comme ça. J'ai eu des petits ralentis tout n'est pas parfait mais en tout cas au global franchement on y prend on y prend du plaisir on est embarqué euh, dans le jeu et, euh, et ce qui va être aussi intéressant au delà des capacités qu'on va avoir euh, donc avec la télékinésie le pouvoir euh, glacé euh, etc ça va être tous les puzzles en fait qu'on va avoir dans le jeu euh, on va avoir des zones assez fermées le jeu au global est assez dirigiste mais on va avoir aussi un monde ouvert que j'ai pas encore fini d'explorer, hein, bien évidemment. Mais on va avoir beaucoup de zones fermées où notamment on va être dans des, dans des bunkers, on va descendre très très bas euh, dans, euh, dans l'univers de Atomic Art et on va se retrouver dans plein de, 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 de salles où on va avoir des puzzles environnementaux. Ils aiment bien ça, <rire> ils aiment bien ça. Et moi j'y ai pris beaucoup de plaisir parce que j'aime les puzzles, euh, j'aime les énigmes. Et alors autant il y en a qui sont assez, euh, assez simplistes, mais il y en a d'autres qui sont plutôt bien fichus, notamment des pièces où on va de voir euh, inverser des, des, des piles pour pouvoir faire monter, descendre des, des, des plateformes. Euh, donc ça c'est plutôt bien, hein, c'est plutôt bien pensé. On va avoir des énigmes où on va devoir euh, simplement euh, voilà euh, remettre en place des circuits. On va avoir beaucoup de portes à ouvrir aussi, des serrures. Il y a tout un tas de mécanismes euh, différents. Et, et j'ai bien aimé ça, j'ai bien aimé ce, 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 ce délire là. On a aussi un système de surveillance avec des caméras qu'on va pouvoir bien sûr euh, pirater. Un système de surveillance qui va foutre la pression parce qu'il y aura des, euh, des niveaux en fait d'alerte qui seront donnés. Euh, si par exemple les caméras nous voient en train de taper sur des robots, ben hop, le niveau euh, de euh, voilà le niveau d'alerte va monter, on va avoir encore plus de, de, de robots, les renforts vont être, euh, vont être euh, alertés. Donc il va falloir faire attention, on va pouvoir distraire les caméras en lançant des objets ou en les désactivant, comme je le disais, avec nos, nos, nos pouvoirs, nos modules. Ça fonctionne bien parce qu'on a vraiment un côté euh, donc lecture de l'environnement avec les puzzles, on a les combats qui, je le dis, apportent pas mal de possibilités par rapport au pouvoir, aux gants donc et aussi aux armes. Je précise qu'on va aussi pouvoir upgrade notre, notre personnage, euh, mais il va y avoir aussi ce côté, euh, ce côté surveillance, on se sent surveillé de tous les côtés. Il y a énormément d'ennemis d'ailleurs dans le monde ouvert, tu peux pas faire un pas sans, sans qu'on te tombe dessus, donc il faut faire très attention et on va devoir euh, voilà, passer par tout un tas de, euh, tout un tas de dispositifs positif, à devoir euh, remettre en place, à devoir désactiver, activer, ouvrir des portes pour pouvoir se balader dans le monde ouvert. Euh, et je trouve, ça, je trouve ça assez intéressant. Il y a pas mal de petites quêtes euh, un peu FedEx, c'est assez dirigiste, mais franchement, j'aime l'ambiance du jeu. Et puis, il y a un côté très horrifique aussi, puisque au-delà des robots, on va aussi avoir des, euh, des, des humains qui euh, ont été euh, zombifiés, puisque vous allez voir, il y a pas mal d'expériences avec des plantes, des animaux. Euh, je vous en dis pas plus sur le scénario, mais euh, voilà, il y a plein d'expériences qui sont menées et on a des, des, des humains, en fait, qui se font euh, contaminer. Euh, vous allez le voir par des, par des plantes, des, des, des espèces de, de, de spores, et en fait, qui ressemblent un petit peu au claquement J'en avais déjà parlé dans ma preview puisque j'avais eu l'occasion d'aller dans une zone, dans un parc d'attractions justement, où je m'étais bien marrée. Euh, et là, vous avez ce côté un petit peu horrifique à un moment donné quand vous arrivez dans une zone parce qu'ils font bien flipper. Comme je le dis, en plus, le jeu est assez ardu, ils sont résistants et, euh, et, et c'est assez intense à, à plein de moments. Et puis, il y a ce côté très satisfaisant euh, dans, les, dans les mécaniques. Par exemple, on va, euh, voilà, on va ramasser tout un tas de ressources, je le disais, il y en a plein, plein, plein. Et donc, on va les ramasser assez facilement avec notre gant, avec Charles. Avec la télékinésie, si on reste appuyé sur R1, voilà, on va ramasser tous les, tous les éléments euh, très, très facilement. Il y en a énormément, plein de, plein de pièces à fouiller, plein de coffres à ouvrir, plein de, 
plein de, 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 de plans aussi, hein, d'armes euh, à récupérer pour pouvoir avoir de nouvelles armes exotiques. Euh, on va ramasser aussi évidemment des, euh, des soins qu'on pourra aussi confectionner d'ailleurs. On aura des safe rooms hein, où on va pouvoir bien sûr euh, sauvegarder retrouver ces bornes euh, complètement folles qui ont, qui, ont, qui ont le feu aux fesses, enfin je dis qui ont en fait, c'est une entité qui a le feu aux fesses et qui va nous améliorer euh, donc ça c'est plutôt pas mal parce que on, on va en avoir besoin par exemple dans la preview, j'avais pas mal de, de, de mal à me dépatouiller de 4-5 robots qui m'étaient tombés dessus et à chaque fois j'allais sauvegarder une fois que j'en tuais un à chaque fois dans la salle, euh, dans la safe room pour pouvoir m'en sortir euh, mais il y en a partout, il y en a vraiment partout vous pouvez très régulièrement sauvegarder, très régulièrement régulièrement vous améliorer euh, donc c'est euh, voilà ça fonctionne bien j'aime bien pour l'instant j'aime bien pour l'instant donc je voulais vraiment vous donner un avis sur la question vous parlez vraiment de ce jeu parce que voilà je, je, je l'attendais avec impatience je suis pas déçu pour l'instant mais disons que voilà c'est pas parfait je veux vraiment arriver au bout vous le savez de toute façon donc j'ai besoin de vous donner les points forts les points faibles évidemment ça commence déjà à émerger dans ma tête mais voilà vous aurez ma note et tout euh, tout tout ce que j'en pense de manière complète à la fin de, euh, de ma partie donc voilà ce que je pouvais vous dire, n'hésitez pas à poser vos questions, évidemment si je peux répondre, euh, je le ferai avec grand plaisir, donc bah, ça arrive demain, hein, le 21, euh, sur encore une fois sur PC, PS4, Xbox One, Xbox Series et PS5, tout ce que vous avez vu ici c'est un mélange de capture et de, euh, de, capture et de, de cinématique parce que je ne veux pas vous spoiler, encore une fois c'est vraiment un jeu avec un, un scénario au cœur de l'expérience, ce qui a été capturé euh, l'a été sur PS5, voilà, vous me direz ce que vous en pensez dans, dans les commentaires, mais j'ai hâte de revenir euh, vers vous pour euh, voilà, vous parler un petit peu plus en profondeur du jeu avec un test n'hésitez pas en tout cas à lâcher votre petit pouce bleu à bien vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos on se retrouve dans les prochains jours avec beaucoup de réalité virtuelle euh, des tests encore une fois pas mal de pas mal de stream euh, et puis voilà je vais essayer de me soigner un petit peu pour être en forme pour la suite parce que c'est encore une grosse semaine qui nous attend merci d'avoir été là les amis plein de bisous prenez soin de vous et bon courage pour la semaine ciao